ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮಿತ್ರರು ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೇನಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಬಹುದು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೇದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಿ ಎಮ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಬಂಧ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರದೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದರೆ ಆ ಎರರ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈತ ಒಂದು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೇನಾನ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಬ್ರೋಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಿ ಎಮ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಮ್ ಕಿಸಾನ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಐದನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈತ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಜೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಇವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು
ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಲು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದೇ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಮ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಇದರ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೀವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ ನೀವು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ತ ಇಂಥ ಒಂದು ಡೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಏನೋ ಬೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು ಸದಸ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬ ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದರ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಬಗ